हेलो व्यूअर्स दिस इज एल्गो बांग्ला 29 आज के हम देख बहुत से कोर्ट फोर्सेस राउंड 9 टू 4 डिवीजन 2 एर प्रॉब्लम नंबर बी एर सॉल्यूशन अच्छा এখানে যে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এটা একটু সুন্দর মতো করে পড়ে নেবেন যে আলটিমেটলি প্রবলেম স্টেটমেন্টে কি বলতে চাইছে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদের ইনপুট সেকশনে ফার্স্ট একটা টেস্ট কেস ইনপুট থাকবে টি এবং দেন টেস্ট কেসের আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার ইনপুট থাকবে এন যেটা নির্দেশ করবে লেন্থ অফ অ্যারে এ অর্থাৎ একটা অ্যারে এ আছে তার লেন্থটা নির্দেশ করবে দেন সেকেন্ড লাইনে এন এলিমেন্ট যুক্ত একটা অ্যারে এ ইনপুট হিসেবে থাকবে ওকে আউটপুটে কি থাকবে ফর ইস টেস্ট কেস আউটপুট এ সিঙ্গেল নাম্বার একটা সিঙ্গেল নাম্বার আমাদের আউটপুট করে দেখাইতে হবে দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইকুয়াল টু দা সেম নাম্বার আফটার দা অপারেশন অফ অ্যাডিং এ পারমুটেশন অর্থাৎ পারমুটেশন অ্যাড করার পর কতগুলো সেম নাম্বার পাবো ম্যাক্সিমাম সংখ্যক সেটা হচ্ছে আমাদের একটা আউটপুট করে দেখাইতে হবে আমরা একটু প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়ে যে উপরে একটু কি বলতে চাইছে ভাসিয়া হ্যাজ টু হবিস অ্যাডিং পারমুটেশন টু অ্যারে এন্ড ফাইন্ডিং দা মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি অকোয়ারিং এলিমেন্ট অর্থাৎ ভাসিয়া নামে একজন ব্যক্তি ছিল তার হচ্ছে দুইটা হবি আছে যে একটা অ্যারেতে তার পারমুটেশন সংখ্যা হচ্ছে যোগ করা রিসেন্টলি হি ফাউন্ড অ্যান অ্যারে এ সে একটা অ্যারে এ পাইছে এন্ড ডিসাইডেড টু ফাউন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্ট ইকুয়াল টু দ্য সেম নাম্বার ইন দ্য অ্যারে এ দ্যাট হি ক্যান অপটেন আফটার অ্যাডিং সাম পারমুটেশন টু দ্য অ্যারে এ অর্থাৎ একটা অ্যারে এ দেওয়া আছে সে অ্যারেতে সে কিছু সংখ্যক পারমুটেশন অ্যাড করার পর ম্যাক্সিমাম কতগুলো নাম্বার সেম নাম্বার জেনারেট করতে পারবে সেটা হচ্ছে সে জানতে যাচ্ছে আর কি মোর ফর্মালি ভাসিয়া মাস্ট চুজ এক্স্যাক্টলি ওয়ান পারমুটেশন অফ লেন্থ এন এন্ড দেন চেঞ্জ দ্য এলিমেন্ট অফ দ্য অ্যারে এ অ্যাডিং অর্থাৎ অ্যারের এলিমেন্ট গুলাকে সে চেঞ্জ করতে পারবে অ্যারের এ আই পজিশনে যে এলিমেন্ট আছে সেই পজিশনের এলিমেন্টকে সে রিপ্লেস করতে পারবে অ্যারের এ আই পজিশনে যে এলিমেন্ট আছে সেটার সাথে একটা যে কোনো একটা পারমুটেশন অ্যাড করার পর আফটার দ্যাট ভাসিয়া কাউন্ট দ্য হাউ ম্যানি টাইম ইস নাম্বার অকওয়ার্স ইন দ্য অ্যারে এ অ্যান্ড টেক দ্য ম্যাক্সিমাম অফ দিস অর্থাৎ এই অপারেশন গুলার পর কতগুলো নাম্বার সেম জাতীয় নাম্বার আমরা জেনারেট করতে পারবো সেটা তার কাউন্টটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট করে আমাদের জানাইতে হবে ইন ইউ টু ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ভ্যালু হি ক্যান অপটেন অর্থাৎ সে কতগুলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবে এটা একটাও আমাদের জানাইতে হবে আশা করি যে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছেন আমরা দু একটা টেস্ট কেস দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যদি টেস্ট কেসটা একটু ব্ল্যাক বোর্ডে নিয়ে নিই আমাদের ফার্স্ট যে টেস্ট কেসটা দেওয়া ছিল সেই টেস্ট কেসে এন এন এর মান দেওয়া ছিল হচ্ছে টু এবং অ্যারেতে আমাদের এলিমেন্ট দেওয়া ছিল হচ্ছে ওয়ান এবং হচ্ছে টু তাহলে আমাদের এন এর পারমুটেশন টু এর পারমুটেশন কি কি হইতে পারবে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত তাহলে ওয়ান হইতে পারে অথবা টু ওয়ান এবং টু এই দুইটা পারমুটেশন হইতে পারে অথবা টু ওয়ান তাহলে এটার সাথে যোগ করতে পারি আমরা ওয়ান যোগ করতে পারি এটার সাথে টু যোগ করতে পারি যোগ করলে আমরা নতুন অ্যারেতে কি কি পাবো ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু টু প্লাস টু মানে হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে কতগুলো এলিমেন্ট সেম এলিমেন্ট আছে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি কোনো এলিমেন্ট সেম নাই জাস্ট একটা এলিমেন্ট টু আছে টু ফোর আছে তাহলে জাস্ট আমরা এটার আউটপুট কত হবে ওয়ান হবে তাহলে এটা কি ম্যাক্সিমাম করা কি পসিবল কিনা এটাকে তাহলে আমাদের অ্যারেতে এলিমেন্ট কি ছিল ওয়ান এবং টু তাহলে এটার সাথে যদি আমি এই পারমুটেশনটাকে একটু উল্টাই দিয়ে যোগ করি যে টু এবং ওয়ান যদি যোগ করি তাহলে কি হবে টু প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি টু প্লাস ওয়ান মানে থ্রি তাহলে এখানে কতগুলো সেম জাতীয় নাম্বার এখানে আমরা পাচ্ছি দুইটা সেম নাম্বার পাচ্ছি থ্রি এবং থ্রি তাহলে এটার কাউন্ট হচ্ছে টু তাহলে এটার আউটপুট হবে হচ্ছে ফার্স্ট টেস্ট কেসের আমাদের আউটপুট হবে হচ্ছে টু ওকে দেন সেকেন্ড যে টেস্ট কেসটা দেওয়া আছে সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান সেকেন্ড টেস্ট কেস হচ্ছে এন এর মান হচ্ছে আমাদের ফোর এবং অ্যারেতে এলিমেন্ট দেওয়া ছিল সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান এ চারটা এলিমেন্ট আমাদের দেওয়া ছিল তাহলে পারমুটেশন ফোর এর পারমুটেশন কি কি হতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা এলিমেন্টকে এই চারটার সাথে আমরা যে কোনো ভাবে যোগ করতে পারি করে সেখানে কতগুলো এলিমেন্ট সেম জাত এলিমেন্ট আসবে সেটার ম্যাক্সিমাম সংখ্যাটা আমাদের একটু আউটপুট করে দেখাইতে হবে তাহলে এখানে আমরা কিভাবে যোগ করতে পারি আমরা ধরলাম যে ওয়ানের সাথে হচ্ছে থ্রি দ্বারা যোগ করলাম ফোরের সাথে আমরা ওয়ান দ্বারা যোগ করতে পারি এই ওয়ানের সাথে আমরা টু দ্বারা যোগ করতে পারি এই ফোরের সাথে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্বারা যোগ করতে পারি তাহলে যোগ করলে আলটিমেটলি যোগ ফলটা কত আসছে ইলেভেন আসছে এখানে আসছে ফোর এবং এখানে আসছে ফাইভ এখানে আসছে থ্রি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো সেম এলিমেন্ট নাই তাহলে এই যোগটা
এখানে কাউন্ট কত ছিল এখানে কাউন্ট ছিল হচ্ছে আমাদের 1 যে কোন सेम এলিমেন্ট নাই একটাই একটা সেম নিজে নিজের সাথে সেম ঠিক আছে তাহলে এখানে দুইটা सेम এলিমেন্ট পাচ্ছি তাহলে আমরা যেভাবে সাজাই না কেন এখানে ম্যাক্সিমাম দুইটাই सेम এলিমেন্ট আমরা এখান থেকে পাবো তাহলে আমাদের এখানে যে দুইটা এলিমেন্ট রিপিটেড এলিমেন্ট ছিল 1 এবং 1 এটার কাজ এটা কি কখনো কোনো অবস্থাতে सेम হবে কারণ দুইটা सेम এলিমেন্ট আছে যে একটা অ্যারে 7 1 আগের एग्जांपलটাই নিলাম 7 1 4 1 তাহলে এই 1 এবং 1 দুই জায়গায় सेम জাতীয় এলিমেন্ট আছে তাহলে এই 1 এবং 1 এর সাথে যদি এখানে 2 যোগ করি এবং এখানে যদি 2 যোগ করি তাহলে এটা যোগফল 3 হবে কিন্তু আলটিমেটলি কি পারমিউটেশনে কোন কোন অবস্থায় দুইটা 2 পাবো কিংবা দুইটা सेम জাতীয় নাম্বার পাবো না কখনো আমরা দুইটা सेम জাতীয় নাম্বার পাবো না যেহেতু দুইটা सेम জাতীয় নাম্বার আমাদের অরিজিনাল অ্যারেতে ছিল তাহলে দুইটা অরিজিনাল অ্যারেতে যেহেতু দুইটা सेम জাতীয় এলিমেন্ট বা অসংখ্য सेम জাতীয় এলিমেন্ট থাকতে পারে তাহলে সেই এলিমেন্ট থেকে যদি আমরা তার কাউন্টটা বের করতে চাই যে পারমিউটেশন যোগ করার পর কতগুলা सेम জাতীয় এলিমেন্ট পাবো তাহলে এই এলিমেন্টগুলোর সাথে অবশ্যই सेम জাতীয় এলিমেন্ট যোগ করতে হবে কিন্তু পারমিউটেশন আমাদের এলিমেন্ট আছে কি 1 আছে একটা 2 আছে একটা 3 আছে একটা এবং 4 ছিল হচ্ছে একটা সবগুলো একটা একটা করে কোনো এলিমেন্ট রিপিটেড এলিমেন্ট ছিল না এমন কোন পসিবল কম্বিনেশন আমাদের এখানে জেনারেট করা সম্ভব না যেখানে এই 1 এর সাথে কোনো এলিমেন্ট যোগ করলে এই দুই জায়গায় আমরা सेम এলিমেন্ট পাবো ঠিক আছে এই জাতীয় কোনো কম্বিনেশন করা সম্ভব না তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি করতে পারি এখানে দুইটা 1 থাকাও তাহলে যে কথা একটা 1 থাকাও সে কথা তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি করব যে কোনো একটা 1 কে রিমুভ করে দেব ধরলে মাঝেরা একটা 1 কে রিমুভ করলাম তাহলে নতুন অ্যারেতে আমরা এলিমেন্ট কি পাচ্ছি 7 4 1 আলটিমেটলি যতগুলো এলিমেন্ট আমাদের মাল্টিপল টাইম থাকবে আমাদের সবগুলো এলিমেন্টের কোনো কাজ নাই একবার থাকলেই হবে তাহলে মাল্টিপল টাইম যে সব এলিমেন্ট থাকবে সেগুলোকে আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি তাহলে সেগুলোকে ডিলিট করলে আমরা পাচ্ছি 7 4 এবং হচ্ছে 1 তাহলে এটাকে আরো सिंपली ভাবে আমরা বোঝার জন্য এটাকে শর্ট করে নিয়ে লিখতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে একটু সুবিধা হবে এভাবে লিখলে কোনো সমস্যা নেই আমরা শর্ট করে লিখলে বুঝতে সুবিধা হবে যে 1 4 7 এখন তিনটা এলিমেন্ট আছে আমাদের কাছে যে 1 4 7 এবং পারমিউটেশনের এলিমেন্ট সংখ্যা আছে 1 একটা 2 একটা 3 একটা এবং হচ্ছে 4 একটা যেহেতু এর মান 4 ছিল এর মান যেহেতু প্রথম অবস্থায় 4 ছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি যে এই যে এই স্মল ভ্যালুর সাথে সবথেকে বড় যে ভ্যালুটা সেটা আমরা যোগ করতে পারি যে 1 এর সাথে 4 যোগ করতে পারি তাহলে 1 এর সাথে 4 যোগ করলে আর এখানে এই 4 এর সাথে 1 যোগ করতে পারে আর এখানে যে কোনো কিছু যোগ দিলাম তাহলে এখানে 5 পাচ্ছি এখানেও 5 পাচ্ছি এবং এখানে 9 পাচ্ছি তাহলে দুইটা এলিমেন্ট আমরা सेम জাতীয় পাচ্ছি তাহলে এটা কাউন্ট হবে 2 এবং এটার আউটপুট হচ্ছে 2 তাহলে এখানে যে দুইটা এলিমেন্ট सेम জাতীয় পাবো তাহলে এটা আমরা কিভাবে বুঝব যদি আমাদের কাছে একটা বড় একটা অ্যারে দেওয়া থাকতো তাহলে ধরলাম যে আমাদের কাছে একটা অ্যারে দেওয়া ছিল যে অ্যারেতে হচ্ছে এলিমেন্ট সংখ্যা হচ্ছে টোটাল 10টা এর এর মান 10 এবং অ্যারেতে এলিমেন্ট দেওয়া আছে 5 13 13 13 6 5 1 11 6 1 9 এই জাতীয় এলিমেন্ট আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা কি হবে প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যারেটা আমাদের শর্ট করা প্রথম কাজ হচ্ছে অ্যারেটা শর্ট করা অথবা আমরা কি করতে পারি যে মাল্টিপল যে সব এলিমেন্ট আছে সেগুলো ইরেজ করতে পারি আমরা শর্ট করে তারপর ইরেজ করি তাহলে শর্ট করলে আমাদের কি হবে তাহলে এই জাতীয় আমরা এলিমেন্ট পাচ্ছি এখন আমাদের কাজ কি শর্ট করার পর আমাদের কাজ কি মাল্টিপল যে এলিমেন্ট আছে সেগুলো ইরেজ করা মাল্টিপল এলিমেন্ট তাহলে মাল্টিপল যে সকল এলিমেন্ট আছে সেগুলো ইরেজ করা তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি এই 5 কে মুছে দিতে পারি যেহেতু 5 দুইবার আছে এই একটা 11 কে মুছে দিতে পারি এবং একটা 13 কে মুছে দিতে পারি তাহলে এগুলোকে যদি আমরা মুছে দিই তাহলে নতুন যে অ্যারেটা পাবো বা পুরনো অরিজিনাল যে অ্যারেটা পাবো সেই অ্যারেটার অবস্থান হবে হচ্ছে 1 5 আমি অবশ্যই বললাম যে কেন এগুলো মুছে দেব কারণ এগুলা থেকে কখনো আমাদের কাউন্টের মান ইনক্রিজ করা সম্ভব না এগুলা থেকে কোনো অবস্থাতেই सेम ভ্যালু পাওয়া সম্ভব না এই জাতীয় এলিমেন্ট পাচ্ছি আর পারমিউটেশনের জন্য আমাদের n এর মান কত দেওয়া আছে n এর মান দেওয়া আছে 10 তাহলে পারমিউটেশনে আমাদের এলিমেন্ট সংখ্যা কোনগুলো আছে 1 আছে 2 আছে এভাবে করতে করতে 10 পর্যন্ত 10টা এলিমেন্ট আমাদের কাছে আছে এখন এখান থেকে কতগুলো এলিমেন্ট सेम পাওয়া পসিবল তাহলে 1 এর সাথে আমরা সবথেকে বড় যে এলিমেন্ট আছে পারমিউটেশন 10 যদি যোগ করি 10 যদি যোগ করি তাহলে পাচ্ছি কত 11 তাহলে আমরা কোন কোন এলিমেন্ট থেকে 11 পাওয়া পসিবল তাহলে 5 এর সাথে 6 যদি যোগ দিই তাহলে এখানে আমরা 11 পাচ্ছি 6 এর সাথে যদি 5 যোগ দিই এখানে আমরা 11 পাচ্ছি 9 এর সাথে যদি 2 যোগ দিই এখানে আমরা 11 পাচ্ছি এই 11 এবং 13 এটার সাথে কোন ভ্যালু যোগ দিয়ে কি 11 পাওয়া সম্ভব 1 থেকে 10 এর মধ্যে
এই জাতীয় এলিমেন্টস ছিল প্রথমটাতে সাথে 10 যোগ করেছিলাম এখন 5 এর সাথে যদি আমি 10 যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে 15 তাহলে কোন কোন এলিমেন্ট থেকে 15 পসিবল তাহলে 6 এর সাথে আমরা কত যোগ করলে 15 পাবো 6 এর সাথে যদি আমরা 9 যোগ করি তাহলে আমরা এখানে 15 পাচ্ছি দেন 9 এর সাথে যদি আমরা 6 যোগ করি এখানে আমরা 15 পাচ্ছি 11 এর সাথে যদি আমরা 4 যোগ করি এখানে আমরা 15 পাচ্ছি 13 এর সাথে যদি 2 যোগ করি এখানে আমরা 15 পাচ্ছি এখন 1 থেকে 10 এর মধ্যে কোন এলিমেন্ট কি 1 এর সাথে যোগ করে 15 পাওয়া পসিবল কিনা যদি সর্বোচ্চ যে এলিমেন্টটা 10 যদি একবার যোগ করছি 10 যদি যোগ করি তাও কি 15 হবে না কোনো ভাবে এটা পাওয়া পসিবল না তাহলে এখান থেকে 15 পাচ্ছি কয়টা এলিমেন্ট মিলে আমরা পাঁচটা এলিমেন্ট কে 15 করতে পাচ্ছি তাহলে এটার কাউন্ট হচ্ছে 5 তাহলে আগের কাউন্ট ছিল 4 পরের কাউন্ট হলো 5 তাহলে কাউন্টটা আমাদের আপডেট হয়ে গেল তাহলে ম্যাক্সিমাম কোনটা হলো 5 হলো ম্যাক্সিমাম হলো হচ্ছে 5 এখন আমরা কেমনে বলবো আমরা পরের এলিমেন্ট গুলো যোগ করে দেখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যে 6 এর সাথে একবার 10 9 এর সাথে 10 অসুবিধা নাই তাহলে আমরা কেমনে বলবো যে আমাদের কোনগুলা কতগুলো আমরা কাউন্ট হবে তাহলে এখানে আমরা যখন ফার্স্ট এর ক্ষেত্রে 1 এর সাথে যখন 10 যোগ করেছিলাম 1 এর সাথে যখন 10 যোগ করেছিলাম তখন 11 হচ্ছিল এবং 10 এর 11 এর থেকে বড় যে এলিমেন্ট গুলো আমাদের অ্যারে তে ছিল শর্ট করার পর এবং মাল্টিপল যে এলিমেন্ট ছিল সেগুলো ইরেজ করার পর সেগুলো কিন্তু আমাদের কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করছে না তাহলে সেগুলো বাদে যত এলিমেন্ট আছে 11 এর নিচে যত যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্ট গুলো মিলে আমরা 11 ক্রিয়েট করতে পারছি যে এখানে চারটি এলিমেন্ট ছিল যে 11 এর থেকে ছোট তাহলে সেগুলো নিয়ে আমরা 11 বানাইতে পারবো যে কোনো ভাবে যোগ টক করে আছি ঠিক আছে তাহলে এইটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে 11 এর থেকে ছোট এলিমেন্ট যেটার সাথে 10 যোগ করার পর তার থেকে ছোট এলিমেন্ট কয়টা আছে এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এটা আমরা কেমনে খুঁজে বের করতে পারি লোয়ার बाउंड দিয়ে খুঁজে বের করতে পারি ঠিক আছে যে 11 এর লোয়ার बाउंड কত 11 এর লোয়ার बाउंड মানে হচ্ছে 11 এর সমান অথবা 11 এর থেকে সবথেকে কাঁচা কাঁচা যে বড় ভ্যালুটা ঠিক আছে তাহলে 11 এর সমান আমরা একটা ভ্যালু পাচ্ছি যে এটা যে ইনডেক্স ভ্যালুটা সেটা আমাদের রিটার্ন করবে লোয়ার बाउंडটা ঠিক আছে রিটার্ন করলে যে 0 1 2 3 এটা হচ্ছে 4 তাহলে আমাদের চারটি এলিমেন্ট আছে যেটার যোগফল বা চারটি सेम জাত এলিমেন্ট পাওয়া আমাদের পসিবল যেটা হচ্ছে 11 হবে এই এখানেও सेम জিনিস যে 5 এর সাথে যখন আমরা 10 যোগ করলাম সেটা হচ্ছে 15 হলো তাহলে 15 আমাদের কতগুলো ভ্যালু 15 পাওয়া পসিবল তাহলে 15 এর থেকে ছোট যে এলিমেন্ট আছে তাহলে 15 এ আমাদের লোয়ার बाउंड বেড করতে হবে তাহলে 15 তো এখানে আলটিমেটলি নাই 15 আলটিমেটলি নাই এখানে আমাদের 13 পর্যন্ত ছিল ধরলাম পরের এলিমেন্ট 19 ছিল তাহলে পরবর্তীতে আমাদের 19 কে পয়েন্ট করতে তাহলে টোটাল কয়টা ছিল 0 1 2 3 4 5 6 তাহলে এটার ইনডেক্স হচ্ছে 6 19 এর ইনডেক্স হচ্ছে আমাদের 6 পজিশনে ছিল কিন্তু ফার্স্ট এ যে একটা এলিমেন্ট আমাদের এটা কোনো কাজে আসলো না সেটা আমাদের একটু বিয়োগ দিতে হবে যে 1 তাহলে এটা কাউন্ট হবে 5 টোটাল আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে আমরা এটা কিভাবে সলিউশন অ্যাপ্রোচ এর দিকে আগাবো তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের যে অ্যারেটা দেওয়া থাকবে সেটা থেকে যে মাল্টিপল এলিমেন্ট আছে সেগুলো আমাদের রিমুভ করা দেন অ্যারেটা শর্ট করা অথবা আমরা ফারস্টে শর্ট করে নিয়ে তারপর মাল্টিপল এলিমেন্ট রিমুভ করতে পারি কোনো প্যারা নাই দেন আমরা কি করব ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে অ্যারে যে আমাদের পারমিউটেশনের যে ম্যাক্সিমাম সবথেকে বড় যে এলিমেন্ট আছে সেটা যোগ করব দেন তারপরে সেটা লোয়ার बाउंड বের করব সেটা লোয়ার बाउंड যত হবে এটা বারবার বের করতে থাকব প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য সেখান থেকে আমরা তার ম্যাক্সিমামটা ভ্যালুটা বের করব যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে প্রবলেমটা কিভাবে কাজ করছে এবং এটা সলিউশন অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে আমরা সরাসরি এটা কোডে চলে আসি আমরা ফারস্টে কি করছি একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিছি দেন টেস্ট কেসের আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার দেন ভেক্টরটা ডিক্লেয়ার করলাম দেন হচ্ছে ভেক্টরটা ইনপুট নিলাম দেন ভেক্টরটা শর্ট করলাম দেন ভেক্টর থেকে যতগুলো মাল্টিপল এলিমেন্ট ছিল সেগুলো আমরা ইরেজ করে দিলাম এখানে ভেক্টরের ইরেজ এবং ইউনিক নামে একটা ফাংশন আছে আপনারা যারা ভেক্টরের ভিডিও ভেক্টরের এসটিএল টিউটোরিয়াল থেকে ভেক্টরের ভিডিওগুলো এখনো দেখেন নাই অবশ্যই দেখে নেবেন আমি আই বাটনে সেগুলো অ্যাড করে রাখব দেন হচ্ছে আমি তার থেকে ম্যাক্সিমাম নামে যেহেতু আমরা ম্যাক্সিমাম বের করতে যাচ্ছি কাউন্টের মানটা ম্যাক্সিমাম ডিক্লেয়ার করলাম দেন ভেক্টরের সাইজটা যখন ইউনিক মাল্টিপল ভ্যালুগুলো ডিলিট করে দিলাম যেখান থেকে দুইটা ওয়ান ছিল একটা ওয়ান ডিলিট করে দিলে কি ভেক্টরের কি সাইজটা অবশ্যই কমে যাবে তাহলে ভেক্টরের সাইজ আগে ছিল 4 এখন হবে 3 তাহলে 3 পর্যন্ত আমরা লুপ চালালাম যে ভেক্টর ডট সাইজ পর্যন্ত লুপ চালালাম আমরা জানি না সাইজ কত হবে ভেক্টর ডট সাইজ পর্যন্ত লুপ চালালাম দেন সেটার সাথে n যোগ করলাম আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে তো n যোগ করছিলাম এখানে আমরা n 1 যোগ
আগেরটাও আপার बाउंड দিয়ে করলে হবে লোয়ার बाउंड দিয়েও করলে হবে सेम জিনিস বোঝাচ্ছে আগে আপার बाउंड ছিল এখন আমরা এই যে এন যোগ করলে জাস্ট আপনারা লোয়ার बाउंड দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন আর এন এর সামনে যদি একটা মাইনাস 1 দেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের আপার बाउंड লেখা লাগবে এখানে ঠিক আছে আশা করি যে বুঝতে পারছেন তারপরে যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 ধন্যবাদ